Hi dear students, it's me Sharanya from S4 Sharanya Science Classes. Today we are going to discuss about some changes uh, that CBSC introduced in the question pattern from last year. There were two types of questions which is introduced by uh, CBSC that was actually assertion reason type of questions and case study based question. Case study means paragraph based questions, right. This was introduced from last year but still the students are making continuously mistakes in this side. Actually, it's, so if you are uh, doing thoda sa mehnat kiya hai, so if you are having that some trips or strategy uh, uh, on attempting that question, it's very easy to score marks. But fir bhi, both sare bache continuously, we are actually having three words and all, almost all students from class 10 and 11, 12, all are having the problem. Today we are going to discuss only about class 10 in this video, especially assertion based type of questions. I will surely come up with paragraph based, case study based questions also. But today, especially we are going to discuss about assertion based type of questions. I already told you why I have taken assertion based question because still I have seen that so many students, they are still con confused about that. What is the correct option? So I am just giving some tips and strategies how to attempt, how to do that, how to solve these assertion reason type of questions. Right, the first thing you have to understand, assertion reason, that means it's just two statements. What you have to understand, kya hai assertion reason? Assertion reason type of questions which contain two statements, separate two statements will be the assertion and reason. We will give, uh, that. Uh, we will go for some examples also, but first I will give you some tips or strategies how to solve that, attempt that. Then we will go for the examples, right? So you will have two statements. One will be the assertion, right? That's a correct statement. And the second will be the reason, right? So what, what you have to do if you have this statement? First and foremost thing, read the question thoroughly, right? So I have given here some tips or the strategies. How can you attempt that? The first and foremost thing, read the question properly and thoroughly. Both sare bache ye nahi karti hai. Again, again, I am telling you that many children do not do this. Because assertion, reason, uh, CBC has 20 questions. That means in science, 14 questions that you have MCQ, case-based studies and assertion, reason. You can easily score mark. Then the children get in this portion. Mark cut ho jati hai. So that's why I have taken this uh, section specially, separately. Why is it cut? Ho jati hai? Because they are not reading the question. Some children get in tension. Mein ho Whatever it is, you have to read the question properly. But if you read the question in 2-3 times, you will automatically understand what is that mean. Right? So what is the meaning of the question? You will understand and answer is very easy. The first and foremost trip is that read the question properly. Right? Second, you will never do these two questions at the same time. Just to separate that question, right? Assertion ko alag se think karo, reason ko alag se. That means, take it as a alag, independent statement. What is that assertion? Just read it, right? Ha, iska meaning ye hai. If your native language, you are from uh, that, uh, North India, Hindi, then you can convert that into Hindi and you can think about that, right? So, whatever it is, if you can think in whatever it is, you have to think it in independently. That's only the way, right? Uska matlab kya hai? Whether wo reason sahi hai kya? Then leave that. The second question, right? Second part, reason. Usko bhi independently think karo, whether it is correct or not. That's the thing, first thing you have to check, right? If any statement is wrong, the next thinking, that means next part you have to do that. Usme se koi sa bhi question, koi sa bhi statement, wrong hai kya or nahi? Wrong hai, fir koi tension nahi hai, aaram se aap bata sakti hai, because aapka option mein ek hoga, last two options are there. Class 10 ki mein bata rahi hai, Class 12 mein, the options are somewhat different. So that's why again and again I'm repeating it's for class 10. Class 10 ki last option aise hai. Assertion is uh, that, uh, false, reason true. And next one, assertion true, reason false. So is mein se koi sa bhi galat ho gaya. Phir aaram se aapko option mil gai. There is no doubt in that. That's the first thing. Now, now, is a option tak, that means this is a step by step process. Itna tak aapne kiya hai, isme se koi se bhi wrong ho gaya, phir aage jane ki koi problem nahi hai, you got the option, right? Again, confirm kar lena wapas, right? Aap bataye ki, yaar ma'am, itna koon karega itna process? Beta, ye sab kuch ek second ki process hai. 
दिस विल गेट बाई प्रैक्टिसिंग ओनली आपको मैं बता रही हूँ बेसिकली दे स्टेप बाई स्टेप है बट वेन यूर प्रैक्टिस आपको आसान लगेगा इफ यूर फॉलोइंग दिस स्टेप फॉर श्योरली इफ यूर फॉलोइंग दिस स्टेप राइट ना इफ इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है आपने इंडिपेंडेंटली थिंक कर दिया आपको पहली असोशन भी सही लग रही है और द रीजन इज ऑल्सो गेटिंग दैट नॉट टेलिंग दैट हाँ ये करेक्ट है देन ओनली यू हैव टू गो फर्दर आपको देखना है कि बोथ आर करेक्ट देन अगेन रीड द क्वेश्चन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन दोनों एक साथ रीड करो पहले इंडिपेंडेंटली रीड किया था नाउ एक्सेन रीड द क्वेश्चन बोथ टूगेदर राइट नाउ आपको क्या करना है जस्टिक दैट वो आसोशन स्टेटमेंट की करेक्ट रीजन है क्या दिच इज विच इज एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनेशन है क्या वो रीजन फॉर एग्जाम्पल आपको क्यों बोल रहे फॉर आई विल गिव यू एग्जाम्पल दैन यू विल अंडरस्टैंड पहले एक स्टेटमेंट दिया था उसका एक्सप्लेनेशन है क्या उसका रीजन है क्या हमारा रीजन स्टेटमेंट वो चेक करना है वेन यू हैव टू चेक गेट वेन असर्शन एंड रीजन दोनों सही है तब तब पूछेगा यार मैम ये तो बहुत मुश्किल है ये कोई मुश्किल नहीं है इफ यू नो द कंसेप्ट क्लियरली आपको एक एक चैप्टर की एक एक पोर्शन की कंसेप्ट अच्छे से मालूम है आपको यू यू छुटकी में आपको आंसर मिल जाएगा वेदर इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब ये मुश्किल आ जाएगा बट फिर भी आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं इट विल बी मोर इजी राइट देन इफ इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो फाइनलाइज द ऑप्शन राइट सो असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन और सही नहीं है दोनों सही है बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑप्शन बी राइट सो दिस इज द पैटर्न अगेन आई विल रिपीट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली फर्स्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली राइट देन वॉट यू हैव टू डू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट सेपरेटली असर्शन अलग से रीजन अलग से आप रीड करो और उसके बारे में थिंक करो वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट राइट देन थर्ड वन इसमें से कोई से भी रॉन्ग है क्या और नहीं रॉन्ग है फिर कोई दिक्कत नहीं है आपका सी एंड डी ऑप्शन में से कोई से भी एक होगा इधर असर्शन रॉन्ग होगा नहीं है तो रीजन रॉन्ग होगा राइट एंड द फोर्थ वन दोनों रॉन्ग नहीं है देन कम्स द प्रॉब्लम उधर तक आपको सभी को इजी होगा इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन कम्स द एक्चुअल प्रॉब्लम राइट उधर से आपको थिंक करना है अगेन रीड द क्वेश्चन ट्वाइस यू हैव टू रीड देन आपको थिंक करना है जो असर्शन स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या रीजन राइट सो इफ इट इज दर देन ऑप्शन नंबर वन इफ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑप्शन नंबर बी राइट सो वी विल हैव सम एग्जाम्पल्स देन यू विल अंडरस्टैंड so dear students we are going for some examples so that we can understand how to apply the tips and the strategies right so here i have given four different examples from chemistry physics and bio topics so that you can understand how to solve that by following the same steps right so just go for the question number 1 right so here i have given a uh, small letter a and e r this is assertion and reason so that i can easily write it right so i have given the options Class 10, mostly the options are coming like this, right? That's a fixed pattern, is it? Class 12, it is somewhat different. So that's why I'm specially telling class 10 options are this one. So here they will give you one statement as assertion and another statement as reason, right? And there will be four options, right? So what you have to do again, the first step, right? Read the question properly. So I'm going to read the question properly. The muscular wall of ventricles are thicker than auricles. right then i have read the reason this helps in preventing the back flow of blood yes i have read the question properly i'm going to think it independently right so i'm going to think it independently separately i'm not mixing that i'm going to think it independently right the muscular walls of ventricle ha huh. ventricle ki muscular wall thicker hai ha huh. mota hai than auricle auricle ki compare karo ventricle ki wall thicker hi hai sahi hai right best right This helps in preventing back flow of blood. This helps. That means muscular wall. Muscular wall back flow of blood को prevent नहीं करती है. Muscular wall contraction. That means actually pumping के लिए बहुत help करती है. That's why ventricle की wall thicker है. हमने learn किया है, right? So it back flow prevent करने के लिए help नहीं करती है. तो ये सही है, ये wrong है, right? तो option number C. क्वेश्चन में से दैट मीन्स एक्चुअली स्टेटमेंट से भी एक रॉन्ग हो गया आसान हो गया आपका काम राइट जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन में आपको दिया है बोथ असोशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असोशन दैट वॉज द फर्स्ट वर्ड 
दोनों स्टेटमेंट सही है और वो रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्रेशन है नहीं है राइट सो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड वो रीजन उसका एक्सप्रेशन नहीं है दैट्स ऑप्शन नंबर बी द थर्ड वन इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स हमारे ऑप्शन में वो आ गई राइट सो दैट्स वाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है इफ रीजन इज ट्रू एंड असर्शन फॉल्स है तो कोई सा भी हियर असर्शन ट्रू राइट एंड रीजन फॉल्स है हियर असर्शन फॉल्स है तो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट से भी एक गलत हो गया आसान हो गया आपका काम सो हियर यू कैन सी दैट द रीजन इज फॉल्स सो ऑप्शन नंबर विल बी सी द ऑप्शन विल बी सी यू कैन इजली टेक दैट आई होप यू अंडरस्टैंड राइट बेटा अगेन मैं बता रही है आपको ये कैसे समझ में आएगा इफ यू नो द कंसेप्ट प्रॉपरली यू कैन यू कैन डू इट इजली कंसेप्ट सही होना जरूरी है राइट सो यू कैन सी दैट हमारी ये कंसेप्ट इसके असर्शन रीजन सिंपल है यू कैन इजली स्कोर मार्क इफ योर कंसेप्ट आर क्लियर राइट आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड द सेम पैटर्न बेटा आप प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ये मैं क्वेश्चन आपको चार क्वेश्चन बता रही है टिप्स बता रही है स्ट्रैटेजीज बता रही है Then can I score that marks in the exam? Student ask कर रही है तो sorry you cannot do that. You have to practice. कितना question आपको practice कर सकती है आप practice कर लेना then only you can do. Obviously these tips and strategies will help you for sure if you are following that and if you are practicing that, right? So come back. So the second question, the current flowing through. I have taken a physics question, right? The current flowing through resistor is the same when connected in series, right? अगेन आई हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली राइट करंट रजिस्टर में जो रजिस्टर से जाने वाला करंट राइट सीरीज में कनेक्ट किया है तो सेम है हाँ हमने फिजिक्स में लर्न किया है इन सीरीज द करंट इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट राइट वोल्टेज डिफरेंट है सीरीज में करंट सेम है तो मेरा स्टेटमेंट सही है राइट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज रिमाइन सेम वेन कनेक्टेड इन पैरल दैट्स अ रीजन ठीक है वोल्टेज रेसिस्टर को आपने पैरेलल कनेक्ट किया है तो करंट डिफरेंट होगा एंड वोल्टेज सेम होगा वो भी सही है हाँ बढ़िया है तब मैंने बोला था सेकंड ऑप्शन इज दैट उसमें से कोई सा भी रॉन्ग है रॉन्ग नहीं है तो बस गई आपको ऑप्शन रॉन्ग है तो आपका दो ही ऑप्शन है तो कोई टेंशन नहीं था बट वेन इट इज बोथ आर करेक्ट नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन बोथ क्वेश्चन राइट Current flowing through the resistor is same when connected in series. Voltage to across the resistor is remain same when connected in parallel. Dono sahi hai, but iske koi lena dena nahi hai. Hai kya? Right. So what you have to check that if current flowing through the resistor is same when connected in series, uska explanation kya hona chahiye? Iska reason kyun same hai? That must be the explanation. Ye kyun nahi bata rahi hai? Right? Dono sahi hai. ये भी सही है बट इसका एक्सप्रेशन तो तोड़ी ना है राइट इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए क्यों सेम है दैट मस्ट बी द एक्सप्रेशन राइट ये लॉजिक है यू कैन इजली थिंक दैट वो तो नहीं है सो दैट्स व्हाई बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असोशन तो हमारा ऑप्शन है बी आई होप यू हैव गेट दैट करेक्ट आइडिया नाउ राइट I will go for the next one. I have taken two examples from chemistry also. Here, the assertion: ethene. Ethene is an unsaturated hydrocarbon. Ethene, ethene. Ah, e n e. So double bond, double bond hai. A n e hai, so single bond hai. E n e, so double bond hai. And triple bond hai, so y n e. So our so ye e n e hai, unsaturated hai, right? Unsaturated hydrocarbon get that na heavy. डबल बोन एंड ट्रिपल बोन ये मैम ने पढ़ाया है तो सही है राइट सही है सही है सो इथिन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करेक्ट है तो मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है टिक लगा दो राइट पेंसिल से टिक लगा दो राइट इथिन कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन है क्या है इथिन कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन दैट्स वाई आई टोल्ड यू पहले रीड करेगा इथिन कंटेन कार्बन कार्बन हो गया मैम दोनों सही है मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक करती है That's why I'm again and again I'm telling read the question properly. बेटा कार्बन कार्बन डबल बोन्ड नहीं बोला है ट्रिपल बोन्ड बोला है I'm pretty sure that आपसे में भी कोई भी बच्चे ऐसे दोनों सही है करेक्ट एक्सप्रेशन है ये ऑप्शन लिखकर आया हुआ है बट बेटा अगेन आई एम टेलिंग रीड द क्वेश्चन थारोली दैट्स वाई सी बी एस ई ने हमको ट्रिक करने के लिए तो ही किया है ईथीन है बेटा ईथीन राइट डबल बोन्ड वाला है तो इन राइट सो इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बोन्ड इफ ये क्वेश्चन में 
इथीन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इथीन कंटेन कार्बन कार्बन डबल बोन्ड तो ये दोनों सही है और उसका करेक्ट है क्यों अनसेचुरेटेड है देयर कम्स दैट राइट सो आपको इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा इफ इधर डबल बोन्ड लिखा हुआ है तो आपको आसानी से बता सकते हैं इथीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्यों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बोन्ड है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया सो हमारा ऑप्शन ए आ सकती थी क्लियर है इधर मैंने बोल दिया था क्यू है वो आंसर आपको इधर मिल रही है राइट सो देन कम्स ऑप्शन नंबर ए बट बेटा आपको ट्रिप करने के लिए इधर क्या दिया है दे हैव गिवन ट्रिपल बोन तो ये ऑप्शन तो गलत है सो हियर योर ऑप्शन इज रॉन्ग राइट एक ऑप्शन रॉन्ग है तो फिर कोई बात नहीं इट्स वेरी सिंपल राइट आपका असोशन सही एंड रीजन फॉल्स रीजन फॉल्स है तो कौन सी है सी राइट सो रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन हियर आपका कम्स सी ऑप्शन राइट सो रीजन इज ट्रू एंड तो हियर दोनों में रीजन ही गलत है राइट नाउ आई विल गो फॉर वन मोर सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन सही है यार सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर केरोसिन राइट केरोसिन ऑयल में निमर्स कर कर रखती है राइट नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन रीजन सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एंड कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर यस सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आती है आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ ट्रिक टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज राइट सो इफ यू हैवन वॉच दैट वीडियो प्लीज गो थ्रू दैट एंड प्लीज वॉच इट अगेन और इफ यू नीड आई विल मेक दैट अगेन राइट द ट्रिप वीडियो हाउ टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज राइट आई हैव ऑलरेडी पुट दैट इफ यू नीड यू कैन गो थ्रू एंड वॉच इट राइट तो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आती है सोडियम एंड पोटेशियम राइट सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आती है सो दे आर हाईली रिएक्टिव ऑब्वियसली तो इसलिए इफ यू एक्सपोज टू एयर वो अपने आप ऑक्सीजन के आस रिएक्ट कर कर इट विल कैच फायर सही है तो ये मेरा सही है ये क्यों कैच फायर हो रही है क्योंकि वो दे आर हाईली रिएक्टिव उसका आंसर क्यों आंसर मिल रही है रीजन हमेशा बिकॉज ऑफ दैट राइट right? हमने इंग्लिश में भी लर्न किया है वाई क्वेश्चन है तो हम आंसर दिखेगा बिकॉज द सेम असर्शन दे दिया बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड एक्सपोज टू एयर दे विल कैच फायर सो ऑब्वियसली हमको आंसर मिल गया ऑप्शन ए राइट सो दिस इज द पैटर्न राइट हाउ टू सॉल्व द असर्शन रीजन क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली मैंने आपको टिप्स दे दिया है स्ट्रैटेजीज बता दिया है If you follow the same tips and strategies, and if you practice more question, ये question solve करना कोई बड़ी बात नहीं है You can easily score marks, right? But if you haven't uh, understand that, if you're not practicing, obviously it will be difficult, right? Again, आपका concept clear होना भी जरूरी है right? So read the NCERT chapters carefully and make the concept clearly. And एक assertion reason question is not only for the board exam. बट आजकल कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इवन नीट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो द सेम टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन आर दो सो प्लीज डू प्रैक्टिस आई होप माई टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज आर रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ माई वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट मी कीप सपोर्ट मी थैंक यू